President-elect Donald Trump nagpakawala agad ng Intercontinental Ballistic Missile. Nagpapahiwatig na walang sasantuhin ang Amerika at hindi niyo gugustuhin kalaban to sa gera. Babalato ni Donald Trump sa Russia, China at Iran na huwag kayong magkakamaling kantiin ng kalyadong bansa ng Estados Unidos tulad ng Pilipinas dahil may kalalagyan talaga kayo. Hindi na kasi nagugustuhan ni Trump ang China dahil sa bullying tactics nito. Nagpahayag na si President Trump ng suporta sa arbitral ruling na walang karapatan ang China sa West Philippine Sea lalong-lalo na sa Ayungin Shul. Asahang gagawa raw ng hakbang ang Trump administration para mapalayas ang lahat ng mga Chinese. The security uh, situation here in the Indo-Pacific, it was under the Trump administration's support to the arbitral ruling that uh, weighed in favor of the Philippines with regard to access and rights at Ayungin Shoal, for example. So there's bipartisan support even beyond uh, strictly the U.S.-Philippine relationship here. But Pinagbantaan rin ni Trump ang China na kung hindi magtitino o magbibihib, papatawan ng China ng mas mabigat na sanction. Ang worst case scenario pa ay ang trade war. Papabagsakin ng US ang China sa pamamagitan ng bakram si sa ekonomiya ng mga Chinese. But if China or some other country is behaving badly, we have things called tariffs that are so severe. So certainly the signals we've gotten so far are a lot more tariffs or at least the threat of that. Tikom ang Chinese Foreign Minister Jan, pero talagang dilubyo to para kay Chinese President Xi Jinping. Problema rin ng China ngayon ang ASEAN. Kung dati kasi walang pake ang ASEAN countries sa West Philippine Sea, ngayon posibleng utusan na ni Trump ang regional allies ng US sa ASEAN tulad ng Indonesia at Malaysia. Tulungan nyo ang Pilipinas palayasin ang lahat ng Chinese maritime militia sa pamamagitan ng pagpapadala ng sarili nyong mga barko sa West Philippine Sea. Other countries in the region on the South China Sea um, like Indonesia, Vietnam, uh, Malaysia, Brunei, if it's at all possible to work with these countries to defend the South China Sea from China, I think that would be a positive move. Any, any, anything that can decrease the, the cost um, and the risk that's taken by the United States for providing global security, I think would be welcome. Ito ang dahilan bakit pabor si Secretary Gibo kay Donald Trump. May bayag kasi to kay sa kay Biden. Ang tanong, mapapalayas kaya ng Trump administration ang lahat ng Chinese ships sa West Philippine Sea? Ikomento sa baba ang inyong salobi.